हेलो फ्रेंड्स नाउ विल डिस्कस अबाउट एन स्पेशल टाइप ऑफ मेमोरी दैट इज कॉल्ड एसोसिएटिव मेमोरी एसोसिएटिव मेमोरी का दूसरा भी नाम है इट इज आल्सो कॉल्ड कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी और सी ए एम एसोसिएटिव मेमोरी या कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी जैसा इसके नाम से क्लियर है कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी इस मेमोरी में हम क्या करते हैं कि किसी भी मेमोरी लोकेशन से जब भी आपको रीड या राइट करना होता है ठीक है तो हम क्या करते हैं उसके कंटेंट के बेसिस पे सर्च करते हैं हम किसके बेसिस पे सर्च कर रहे हैं किसके बेसिस पर एड्रेस पता लगा रहे हैं कि कहाँ रखना है या कहाँ से रीड करना है कंटेंट के बेसिस पर रेदर दैन द फिजिकल एड्रेस ऑफ द मेमोरी लोकेशन इसलिए इसको हम क्या कहते हैं कंटेंट एड्रेसबल मेमोरी कहते हैं दिस टाइप ऑफ मेमोरी इज एक्सेस सेमल्टेनियसली एंड इन पैरल ऑन द बेसिस ऑफ डेटा कंटेंट रेदर देन बाई स्पेसिफिक एड्रेस और लोकेशन नॉर्मली जब हम किसी भी कैश मेमोरी या मेन मेमोरी में एक्सेस करते हैं तो हम किसी भी लोकेशन तक कैसे जाते हैं रेड या राइड करने के लिए उसके एड्रेस या उसके लोकेशन के बेसिस पर लेकिन जो आपकी एसोसिएटिव मेमोरी होगी इसमें हम किसके बेसिस पर हम करेंगे ऑपरेशन बेस्ड ऑन द डेटा कंटेंट ठीक है रेदर देन बाई द एड्रेस और लोकेशन अगला चीज देखिए जब भी आपको कोई वर्ड राइड करना होगा इस मेमोरी में वेन यू हैव टू राइट एनी वर्ड इन द कैश मेमोरी सॉरी वेन यू हैव टू राइट एनी वर्ड इन द एसोसिएटिव मेमोरी तो आपको कोई राइड करने के लिए कोई एड्रेस नहीं दे रखा होगा कि इस लोकेशन पर राइड करना है एसोसिएटिव मेमोरी अपने आप ही इतनी कैपेबल होती है कि वो अपने आप सर्च करेगी ब्लैंक लोकेशन और उस लोकेशन पर किसी भी लोकेशन पर डेटा को जाके राइड कर सकती है कोई भी सिस्टमेटिक ऑर्डर नहीं है एसोसिएटिव मेमोरी विल जस्ट फाइंड ए फ्री एड्रेस एंड राइड द कंटेंट अगर आपको राइड करना है सो व्हेन यू हैव टू राइड ए वर्ड इन एसोसिएटिव मेमोरी नो वर्ड इज गिवन द मेमोरी इट सेल्फ इज कैपेबल ऑफ फाइंडिंग एन एम टी एन यूज लोकेशन टू राइड और टू स्टोर द वर्ड तो जब भी राइड करना हो एड्रेस नहीं दे रखा होगा मेमोरी अपने आप स्पे, ब्लैंक स्पेस फाइंड करके उस पर क्या कर देगी डेटा को राइड कर देगी अब आता है दूसरा ऑपरेशन दूसरा ऑपरेशन क्या कहते हैं रीड कि किसी भी मेमोरी लोकेशन से रीड करना है तो जब आपको रीड करना है तो आपके पास क्या होना चाहिए जिस वर्ड को रीड करना है उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ कंटेंट आपके पास होना चाहिए चाहे वो पूरा का पूरा कंटेंट हो जिसको रीड कर रहे हैं या कुछ पार्ट हो आपके पास अगर आपके पास है देन यू कैन ईजिली रीड बाई यूजिंग कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी कैसे करते हैं ये देखिए जब भी कोई वर्ड रीड करना होता है आपको एसोसिएटिव मेमोरी से देन द कंटेंट ऑफ द वर्ड और द पार्ट ऑफ द वर्ड इज स्पेसिफाइड जब भी कोई वर्ड रीड करना हो तो या तो पूरा का पूरा वर्ड जिसको आप देखना चाहते हैं कि मेमोरी में कहाँ पड़ा हुआ है या उसका कुछ पार्ट वो आपको स्पेसिफाइड होना चाहिए ठीक है मान ली मैं सर्च करना चाहता हूँ मेमोरी से कोई भी चीज़ मेमोरी में सर्च करना है मान लीजिए मुझे एसोसिएटिव मेमोरी कहाँ लिखा हुआ है ठीक है तो मैं हो सकता है सिर्फ एसोसिएटिव के बेसिस पे सर्च करने लग जाऊं पूरा वर्ड नहीं है एसोसिएटिव मेमोरी तो मैंने सिर्फ एसोसिएटिव के बेसिस पे सर्च करना शुरू कर दिया मेमोरी में तो जहाँ जहाँ मेमोरी में एसोसिएटिव होगा वो सारा मैं रीड कर लूँगा या सिर्फ मेमोरी के बेसिस पे भी सर्च कर सकता हूँ कि जहाँ जहाँ मेमोरी में मेमोरी वर्ड आए उसको मैं रीड कर लूँ ठीक है तो जब भी रीड करना होता है तो पूरा वर्ड दे रखा होगा या उसका कुछ पार्ट दे रखा होगा मेमोरी जब भी आप रीड करोगे तो मेमोरी क्या करेगी लोकेट ऑल वर्ड दैट मैच द स्पेसिफाइड कंटेंट जब भी आप सर्च करोगे उसमें तो मेमोरी क्या करेगी जितने भी वर्ड का कंटेंट आपने मैच कराना चाह रहे हैं वो उसको मैच कराएगी सारे मैन एसोसिएटिव मेमोरी के वर्ड से और जो वर्ड पूरी तरह मैच कर जाएंगे उनको क्या मार्क कर देगी मार्क दैम फॉर रीडिंग यानी जो कंटेंट आपने दिया उसको सर्च किया और जिन जिन वर्ड से वो मैच कर गया उन सबको कह देगा दे आर रेडी फॉर द रीडिंग पर्पज दे आर मार्क्स फॉर द रीडिंग क्यों क्योंकि वो मैच कर चुके हैं ठीक है इट टेक्स रिलेटिवली लेस टाइम टू फाइंड एन आइटम बेस्ड ऑन कंटेंट रेदर देन बाई एन एड्रेस जब भी आपको काफ़ी तेजी से किसी भी कंटेंट को रीड या राइड करना हो देन कंटेंट एड्रेसबल मेमोरी इज द फास्टेस्ट वे फॉर दैट पर्पज बट इट इज ऑल्सो वेरी एक्सपेंसिव इसलिए इसको हम ज्यादा यूज नहीं करते हैं तो कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी का नॉर्मली कहाँ पर यूज होता है वेरी हाई स्पीड एप्लीकेशन में जहाँ आपको काफी तेजी से कोई वर्ड राइड करना हो और काफी तेजी से कोई वर्ड आपको रीड करना हो तो वहां पर हम किसके बेसिस पर सर्च करते हैं कंटेंट के बेसिस पर बिकॉज इट रिलेटिवली टेक्स लेस टाइम 
टू परफॉर्म रीड और राइट ऑपरेशन एज कम्पेयर टू द अदर मेमोरी ठीक है बट एडवांटेज तो ये है काफ़ी कम टाइम लेता है बट सेमोटेली डिसएडवाटेज क्या इट इज़ ऑल्सो वेरी एक्सपेंसिव एज वेल एज क्यों है एक्सपेंसिव उसका दूसरा रीज़न है इट इज़ ऑल्सो है कॉम्प्लेक्स सर्किट क्योंकि इसमें एडिशनल सर्किट भी यूज़ किया जा रहा है जो क्या कर रहा है कंटेंट को मैच करा रहा है किससे हर वर्ड से या उसके पार्ट से ठीक है तो इसमें क्योंकि एक्स्ट्रा लॉजिक यूज़ किया जाता है इसलिए इसे कॉस्टली है बस एडवांटेज क्या है कि काफ़ी फास्ट रिजल्ट देती है मेमोरी ये हमने एक ब्लॉक डायग्राम दिखाया सोसाइटी मेमोरी का कि किस तरीके से ये ऑपरेशन कर रही है ठीक है किस तरीके से अगर हमको कोई वर्ड मैच कराना है रीड करने के लिए तो किस तरीके से ऑपरेशन वो परफॉर्म होगा सबसे पहले हमने लिखा हुआ है आर्ग्यूमेंट रजिस्टर आर्ग्यूमेंट रजिस्टर आपका वो रजिस्टर है जिसमें कि आपका वो पूरा वर्ड दे रखा होता है जो आपको सर्च करना है मान लीजिए आपका वर्ड था एसोसिएटिव मेमोरी तो एसोसिएटिव मेमोरी पूरा का पूरा इसके अंदर दे रखा होगा ठीक है लेकिन आप चाहते हैं कि हमें पूरा एसोसिएटिव मेमोरी सर्च नहीं कराना आप चाहते हैं जहाँ जहाँ एसोसिएट हो वो वाला मैच करे तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं की रजिस्टर की रजिस्टर क्या कर देता है फिल्टर कर देता है वो क्या करता है सिर्फ एसोसिएट को पास करने देगा मेमोरी को पास नहीं करेगा तो की आर्गूमेंट रजिस्टर में क्या होता है वो पर्टिकुलर वर्ड होता है जो आपको मैच कराना है पूरा का पूरा वर्ड और की रजिस्टर क्या करता है की रजिस्टर एक ऐसा फिल्टर रजिस्टर है जो आर्गुमेंट रजिस्टर के एक स्पेसिफिक पोर्शन को ही पास होने देता है ठीक है ये आपकी एसोसिएटिव मेमोरी है ठीक है हमने ये ज्यूम किया है कि एन बिट का आर्गुमेंट रजिस्टर है एन बिट का आ, की रजिस्टर है और आपकी मेमोरी में टोटल एम वर्ड हैं वर्ड वन वर्ड टू वर्ड थ्री से वर्ड एम तक और हर वर्ड की लेंथ कितनी है एन बिट है ठीक है B11 वन वन यानी कि रो वन का पहली बिट रो वन की दूसरी बिट रो वन की तीसरी बिट ऐसी रो वन की एंथ बिट रो टू की फर्स्ट बिट रो टू की सेकेंड बिट इस तरीके से M वर्ड्स की पहली बिट और उसके अकॉर्डिंगली एन बिट का वर्ड है टोटल M वर्ड और हर वर्ड कितने बिट का है N बिट का ठीक है तो हमने और ये आपको दिया हुआ है साथ में पहले में मैच लॉजिक दिस इज द मैच लॉजिक अगर वर्ड मैच कर गया कि रजिस्टर के साथ तो मैच की वैल्यू वन हो जाएगी अगर मैच नहीं किया तो मैच की वैल्यू जीरो होगी यानी मैच जो आपकी सिंगल बिट का रजिस्टर है इसकी वैल्यू वन होगी अगर वर्ड मैच कर जाता है और अगर वर्ड मैच नहीं करता है तो मैच रजिस्टर जो वन बिट का है इसकी वैल्यू क्या होगी जीरो होगी एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल भी दिया हुआ है इन्होंने कि एक ए एक रजिस्टर है ऑर्गुमेंट रजिस्टर जिसकी वैल्यू वन जीरो वन 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 जीरो जीरो ये आपको ए रजिस्टर में वैल्यू दे रखी है हम चाहते हैं सिर्फ इस पोर्शन को मैच कराना यानी कि मेन जो आपकी एसोसिएटिव मेमोरी है उसमें जहाँ भी वन जीरो वन हो वो सारे के सारे वर्ड क्या हो जाए हम रीड कर लें तो हम क्या करेंगे उस पर्पज़ के लिए की से सारा पोर्शन पास नहीं होने देंगे की से हम क्या करेंगे सिर्फ वन जीरो वन पास होने देंगे तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं एक रजिस्टर की रजिस्टर यूज़ करते हैं और की रजिस्टर में हमने क्या किया जो वैल्यू हमको मैच करानी है उसके नीचे तो लिख दिया वन 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 और बाकी सबके नीचे क्या लिख दिया ज़ीरो 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 और दोनों का क्या कर देते हैं हम एंड कर देते हैं यानी ए और के का एंड कर दीजिए तो सिस्टम सिर्फ क्या पास करेगा वन देखिए एंड करिए तीनों वैल्यूज का वन जीरो वन सिर्फ क्या पास करने देगा वन जीरो वन पास करने देगा यानी यहाँ जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी वन जीरो वन आएगी ए और के के बीच में हम क्या करते हैं उनके नीचे जो वैल्यू बिट पास करनी होती है उनके नीचे वन लेते हैं और जो वैल्यू पास नहीं करनी होती है उनके नीचे जीरो लेते हैं और साथ में कौन सा ऑपरेशन अप्लाई कर देते हैं एंड ऑपरेशन तो ये सिर्फ क्या भेजेगा नीचे वन जीरो वन भेजेगा अब जो आपकी एसोसिएटिव मेमोरी है उसमें जहाँ भी जिन जिन वर्ड में क्या होगा वन जीरो वन होगा वो सारे मैच कर जाएंगे जिनके स्टार्टिंग की तीन बिट वन जीरो वन नहीं होंगी वो मैच नहीं करेगा फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमने एज्यूम किया है कि पहला वर्ड और दूसरे वर्ड की वैल्यू ये दे रखी है तो हमें सिर्फ मैच क्या कराना है हमें इससे कोई मतलब नहीं है हमारी बिट पास होकर क्या पहुंच रही है वन जीरो वन तो यहाँ पे जो मैच करेगा वो इन सब के साथ सिर्फ क्या मैच करेगा वन जीरो वन क्या इसमें वन जीरो वन है पहले तीन बिटों में नहीं है नो मैच जबकि ये वाला बाद वाला पोर्शन मैच कर रहा था लेकिन हमारा सिस्टम किसको मैच करने देगा सिर्फ वन जीरो वन को क्या वन जीरो वन मैच कर रहा है नहीं नो मैच क्या वन जीरो वन मैच करेगा हाँ जबकि इसका ये वाला पार्ट इससे डिफरेंट है ए से लेकिन क्योंकि हमें सिर्फ किसको मैच कराना है फर्स्ट थ्री बिट्स को तो फर्स्ट थ्री बिट सिर्फ इसकी मैच करेंगे इसके आगे मैच 
और जिसकी फर्स्ट थ्री बिट वन जीरो वन नहीं होंगी वो सारे के आगे नो मैच तो ये क्या कर रहा है सिर्फ एक स्पेसिफिक पोर्शन को मैच करा रहा है जिन जिन वर्ड में वन जीरो वन आएगा नीचे भी वो सारे मैच हो जाएंगे और जिनमें वन जीरो वन नहीं आएगा चाहे बाकी पार्ट मैच करे वो सारे किस में आएंगे नॉट मैच में आएंगे इस तरीके से आपकी एसोसिटी मेमोरी वर्क करती है तो ओवरऑल इसमें क्या आया कि जब भी आपको राइड करना हो आप कोई एड्रेस नहीं दे रखा होगा जहाँ भी मेमोरी को अनयूज स्पेस मिलेगा वहाँ बिना देखे राइड कर देगा और जब भी रीड करना होगा तो क्या करेगा पोर्शन पूरा का पूरा या पूरा वर्ड जो भी मैच कराना है ठीक है उसको पूरी मेमोरी में सर्च किया जाएगा इन पैरल जिन जिन वर्ड से मैच कर जाएगा उनके आगे मैच बिट की वैल्यू वन हो जाएगी जिन जिन वर्ड से मैच नहीं करेगा उनके आगे बिट की वैल्यू जीरो रहेगी इस तरीके से आपका सिस्टम रेड कर लेता है एडवांटेज क्या हमने बताया एडवांटेज ये है कि काफ़ी फास्ट सर्चिंग है वेरी हाई स्पीड एप्लीकेशन में यूज़ किया जाता है जहाँ काफ़ी तेजी से रेडिया रेड करना हो डिसएडवांटेज क्या है क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा लॉजिक यूज़ किया जाता है मैचिंग पर्पस के लिए इसलिए इसका सर्किट कॉस्टली होता है ठीक है तो एडवांटेज डिसएडवाटेज ये दोनों हैं यूज़ कहाँ किया जाता है नॉर्मली जहाँ हाई स्पीड एप्लीकेशन होते हैं इन केस यू एव एनी राउट रिलेटेड टू दिस यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन And if you like this video kindly share and subscribe thank you